ഹായ് ജിനീസ് ക്രേസി ക്രിയേഷൻസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസംസകൾ നമ്മളിന്ന് വിഷു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പഴമാങ്ങ കാളനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴമാങ്ങ കാളൻ ഈ ഒരു വിഷുക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മാമ്പഴക്കാലാണല്ലോ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം നമുക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ എപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കറികൾ സാധാരണ വയ്ക്കാറ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പഴുത്ത മാങ്ങ തോല് കളഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളരിക്ക കഷ്ണം നുറുക്കി വെച്ചത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഒരു കപ്പും നാല് പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടച്ച ശർക്കര കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ചേർക്കണ സമയത്ത് നോക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ച മുളകാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണക്ക മറ്റേ ഉണക്ക മുളക് ചതച്ചേണ്ടേണ്ട ചതച്ചതേണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വെക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ അത് നമ്മുടെ നല്ല കൽച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കുക്കറിലല്ലേ വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളരിക്ക വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കുക്കറിലാണെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല മൺചട്ടിയിലൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളരിക്കയും ശർക്കരയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കണത് കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളരിക്ക കഷ്ണങ്ങളിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഈ വെള്ളരിക്ക വേവിക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഇടുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലേ വെക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളരിക്ക വേവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അച്ച ശർക്കര ഈ വെള്ളരിക്ക വേവിക്കണതിന് അവിടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിലിടുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അരസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു അര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളരിക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം വെള്ളരിക്കല്ലേ എത്ര വലിയ വേവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ വിസിലുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാല് വിസിലുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ വെള്ളരിക്ക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പ് ചിര തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയണ്ട പൊതുവേ നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അരക്കില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തേങ്ങ കടിക്കണ രീതിയിലല്ലേ അരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനെ അരച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം ഇടണേ കുറച്ച് ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം എരിവ് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നാലിനടുത്ത് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിസിൽ അതിന് സോറി കുക്കർ അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് നാല് വിസിലടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എപ്പോഴും കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കണം അത് മുഴുവനായിട്ട് വിസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കണം തൈര് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തൈര് തിളയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പഴുത്ത നമ്മുടെ തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയില്ലേ ആ മാങ്ങ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മാങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തൈരിൻ്റെ പുളി മാങ്ങയിലേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കഷ്ണത്തിലേക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം നല്ല ഈ ഈ സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ല കറി നമുക്ക് തേങ്ങയെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഉപ്പ് വേണം തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്കത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയാക്കാം അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ചു വെച്ചാൽ കുക്കറല്ലേ വിസിലിടണ്ട വിസിലിടാതെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിളച്ചു കിട്ടും നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ വിസിലിടാതെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊന്ന് തിളച്ചാൽ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങിയിലേക്കും വെള്ളരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ ആ തൈരിൻ്റെയും ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നേരത്തെ അടച്ച പോലെയും അടയ്ക്കേണ്ട വെറുതെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ തിളച്ചു പോകും തേങ്ങ തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് തേങ്ങയ്ക്ക് അപ്പോൾ തേങ്ങ തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറി തിളച്ച് തൂവി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ചാലും വെറുതെ അടച്ചു വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ തേങ്ങ പൊങ്ങി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ തേങ്ങ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തുറന്ന് നോക്കട്ടെ ആ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആയി നല്ല സ്മെല്ല് പഴുത്ത മാങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി നമ്മുടെ കറി കറി റെഡിയായി ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിട്ട് എടുക്കണം സിമ്പിളാണെന്നേ നമുക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ ധാരാളം കിട്ടുക എന്ന് മാത്രം അപ്പം മാമ്പഴക്കാലല്ലേ അപ്പം മാമ്പഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ഈ ഒരു കറിയാണ് കാരണം ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാകുമ്പോഴേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് വിഷുവിന് ഞങ്ങളുടെ വിഷു വിഷു സ്പെഷ്യൽ കറിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമായാണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ കറി ഒരു തവണയെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും നമുക്കിത് വറുത്തിടാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആകുമ്പോഴേ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നലാണോ എന്നറിയില്ല കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാം നമ്മുടെ മറ്റേ സാധാരണ അലൂമിനിയം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ചീനച്ചട്ടി പോലെയല്ല ഇത് കുറച്ച് പൊട്ടില്ല മുഴുവനായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചൂടായിട്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ കരിഞ്ഞു പോകും ഉലുവ സാധാരണ മമ്മിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ച പൊടിച്ചതില്ല പൊടിക്കാൻ മറന്നുപോയി തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചുമന്ന മുളക് അത് അങ്ങനെ മുറിച്ചിടാനാണ് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ചതച്ചതാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കറിവേപ്പില എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് വീട്ടിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സല്ല അതിങ്ങനെ കിടക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കറി റെഡിയായി സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണെന്നേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് മാങ്ങ ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല പഴുത്ത മാങ്ങ അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും